மரணத்தின் முடிவு அதுவே வாழ்வின் ஆரம்பம் என்று நம்பும் அகோரிகள் அதை நிலைநாட்ட புதைக்கப்பட்ட கல் விக்ரம சோழன் பல நூறு ஆண்டுகளாக நிலப்பரப்பின் அடிப்படையில் போற்றப்பட்ட விக்ரம சோழன் அனைத்தையும் வென்றும் மரணத்தை கண்டு அஞ்ச ஆரம்பித்தார் கடல் போல நிறைந்த தன் நிலப்பரப்பின் வெற்றியை கொண்டாட சிவனுக்கு கோவில் எழுப்ப ராஜகுருவிடம் ஒப்புதல் கேட்க சிதம்பரம் அடைந்தான் மரணத்தின் அச்சத்தில் இருக்கும் விக்ரம சோழனை கண்டான் ராஜகுரு அதற்கான வழியையும் கொடுத்தான் ராஜகுருவின் போதனைகளின்படி காடுகளையும் மலைகளையும் கடந்து கங்கை நதியோரும் போர் கொண்டு கல்லை வென்றான் மரணத்தை வென்ற மகிழ்ச்சியில் நாடு திரும்பினான் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நாட்களின் அகௌரியின் பூஜையின்படி மரணத்தை வெல்ல முடியும் ஆனால் விதி விடவில்லை ஒரு திங்கள் முன் மரணம் அடைந்தான் இதுவரை மரணத்தை வென்றவர் யாரும் இல்லை
இன்ஜினியரிங் மற்றும் மெடிக்கல் காலேஜில் கஞ்சா சப்ளை செய்த ஸ்மக்ளர் மார்டின் கைது செய்யப்பட்டார் அவருடன் நாலு கல்லூரி மாணவர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சங்கரா தலைமையில் இந்த கைது குறித்து விசாரணை நடைபெறுகிறது தெரு தெருவாக ஸ்மக்ளர் மார்டினை போலீசார் இழுத்து சென்றதை நீங்கள் படத்தில் காணலாம் அது மட்டுமல்லாமல் கல்லூரி மாணவர்களையும் தீவிரமாக விசாரிக்கிறார்கள் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட மாணவர்களை விடுவிக்க கோரி கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் இவர்கள் விடுதலை ஆவார்களா வெளியேற்பட்டிருக்கேன் <laughs> 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 இந்த கேஸ் பத்தி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தரீங்களா இந்த கேஸ் ஏய் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்க கூடாது நீ இப்பதான் பிரஸ் மீட்ல சொன்னா உனக்கு மட்டும் என்ன ஸ்பெஷலா சோ ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் இப்போ அரெஸ்ட் ஆனவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் யார் கிட்டங்க பேச முடியாது தேவ இல்லாம இங்க யாரிய வந்து டிஸ்டர்ப பண்ணாத எடுத்த காலி பண்ணுமா சோ ப்ளீஸ் சார் என் பேர் சமீரா நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல முடியுமா இந்த கேஸுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்மதம் சொன்னீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் என்ன நடந்தது முடியாது <laughs> பொண்ணி 
வேகத்தில் கெட்டு போனாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் திருட்டுதம்மா காலேஜுக்குள்ளேயே உக்காந்துட்டு தைரியமா சிகரெட் வர பிடிக்கிறீங்களா முத்த மூஞ்சி கொத்தா நீங்க எல்லாம் பைனல் இயர் ஸ்டூடெண்டா ஒழுங்கா பாஸ் பண்ணிட்டு வெளியில போய் வேலையை பாருங்க நீங்களும் இங்க தம் போல தானே சார் வந்தீங்க மஞ்சள் புடவை வருக ஒரு நிமிஷம் இருங்க வந்துடுறேன் எங்கடா யார் இவன் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறா திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன்றா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இவ குட் மார்னிங் சிடவுன் சிடவுன் ஐயோ நானே வந்து மாட்டிக்கிட்டேனா சமாளிப்போம் இவள என்ன கொஸ்டின் கேட்டு மடக்கலாம் ஓகே எனி ஒன் ஆஃப் யூ நோ வாட் யூ மீன் பை மெக்கானிசம் டோனோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் தெர்மோ மெக்கானிசம் யூ 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 வேஸ்ட் காய்ஸ் ராயல் மெக்கானிசம் பத்தி யாருக்கும் எதுவும் தெரியல ஏ யூ வாட் யூ மீன் பாய் தெருமோ மெக்கானிசம் பேசிக் நாலேஜ் கூட தெரியாம எதுக்கு இன்ஜினியரிங் வந்து சேர்ந்தீங்க யாரு இவன் ஐஎஸ் கிளாஸ்க்கு வந்து மெக்கானிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறான் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் பத்தியும் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஓகே என்னடா மச்சா இதோ வரும் சொல்லிட்டு எங்கடா போன ஒன்னும் இல்ல மச்சா ப்ராஜெக்ட பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போயிருந்தேன் எங்களுக்கு தெரியாத என்னடா ப்ராஜெக்ட் பண்ற சரிதான்ப்பா நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது உன்னையும் கூட்டிட்டு போறேன் இப்போ நீ போகலாம் வாங்கடா போகலாம் போகும்போதே தெரியும் 
புரியாது <laughs> இந்த மாதிரி ரிஸ்கான விஷயத்தில எல்லாம் அந்த அமரியே நீ கோத்து விட்டுக்கோ அவன் எவ்வளவு அச்சல தாங்குவான் அவன் ஒரு பைத்தியக்கார நீ ஒரு பைத்தியம் ஏய் உங்க ரெண்டு பேரும் நிரவடி பார்த்த மூஞ்ச அச்சு கோல்பிடுவே புரியதா थैंक यू अमर உனக்கு இன்னும் ஒரு வாரம்தான் டைம் வெச்சிரு சார் ஒத்து வரலனா என்கவுண்டர்ல தூக்கிடுங்க சார் ஓகே ஹலோ சார் ஹலோ मिस्टर சங்கர் எனக்கு ஹை கமிஷன்ல இருந்து பிரஷர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஓகே சார் சீக்கிரமா அந்த குற்றவாளியை நீங்க கண்டுபிடிச்சாகணும் got it ஓகே சார் இந்த அமர் இருக்கால அவனை ரொம்ப நல்லா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்க அவன் கரெக்டரே டிஃபரண்டா இருக்கு நேத்து கூட சண்டை போட்டான் அவனை நினைச்சலே ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆமா ஸ்ரீஹா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் அவன் அப்னாமலா இருக்கான் யார்கிட்டயும் பேசவே மாட்டேங்கறான் ஆமாண்டி நீங்க சொல்றதெல்லாம் 100% கரெக்ட் அமர் இந்த மாதிரி விஜித்ரமா நடந்துக்கிறது அவன் லைஃப்ல நடந்த ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட் தான் காரணம் என்னடி சொல்ற Amar Amar 
கண்ணு தெரியலனாலும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில அவளுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அந்த ஆர்வத்துல அவ நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுல ஒரு ரகசியம் தான் விக்ரம சோழன் ராஜா ரகசியம் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு தெரியல அவளை திடீர்னு கொலை பண்ணிட்டாங்க பிரியாவோட இறப்புக்கு அப்புறம் அமர் ரொம்ப மௌனமாயிட்டான் கூடவே இருந்தும் பிரியாவை காப்பாற்ற முடியலன்னு தாமாலேயே வெறுப்பாயிட்டான் அமர் கதைய கேட்டதுல இருந்து எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு ஆனா அமர் மனசு ஃபுல்லா பிரியா தான் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ உன் காதல சொல்லு திவ்யா நீ சொல்லலன்னா அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அவன்கிட்ட சொல்லி ஒரு யூஸும் இல்ல அமர் மனசு ஃபுல்லா பிரியா தான் இருக்கான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அமர் மனசுல பிரியா தான் இருக்கான்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சாரி அமர் மத்தவங்க உன்ன பத்தி தப்பா பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு நானும் உன்ன தப்பா நினைச்சிட்டேன் நீங்க மட்டும் இல்ல என்ன யாரு பார்த்தாலும் அப்படிதான் நினைப்பாங்க ஒரே சோகமா இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாதா சொல்றா ஜானி என்னடா பாக்கவே முடியல எங்கடா போன அவன் அவன் இந்த டைம்ல எந்த டிபார்ட்மெண்ட் பில்டிங்ல எந்த பொண்ணு கூட கடல போட்டுட்டு இருக்கானோ யாருக்கு தெரியும் அவனை பத்தி நீயே மச்சான் கேக்குற அவன் ஒரு பொண்ணுங்களை விடுறது இல்ல எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் பொண்ணுங்களுக்கும் ரோஸ் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணி கையாட்டுறதுதான் வேலையே அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா ஐ லவ் யூ வாடா என் மவனு முந்தானேத்து எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண நேத்துமாட்டான் <laughs> 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 இது என்ன பிரெட் மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் உனக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தெரிய வரும் லவ் பண்ண சொன்னா சும்மா கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கியா நான் யாரையும் லவ் பண்ண மாட்டேன்ப்பா எங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க லவ்ங்கிற பேர்ல பொண்ணுங்க எல்லாம் பின்னாடி சுத்தி காசு எல்லாம் ஏமாத்திருவாங்கன்னு மோசம் பண்ணிடுவாங்களா அதுக்குதான் நான் யாரையுமே லவ் பண்ண மாட்டேன் அப்ப நீ அந்த மாதிரியாலா அப்படி இல்ல எங்க அம்மாக்கு யாரும் ஓகேவோ அதுவே எனக்கும் ஓகே தான் ஓ நாளைக்கு நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நீ எது பண்ணாலும் உங்க அம்மாவை கேட்டுதான் பண்ணுவியா நீயோ உங்க அம்மாவும் சரிய போச்சு நாளைக்கு அவுட்டிங் போலாம் வரியா நீயே அவுட்டிங் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் வராம இருப்பனா அப்ப சரி பாப்பலாம்
நீங்களே 
ஏண்டா நீ மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் தானே இப்படி திடீர்னு உட்காந்து ஐஎஸ் புக் படிச்சுட்டு இருக்க ஆமாண்டா தீபக்கு நானும் உன மாதிரி ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் இவ்வளவு நாள் ஆடுற வரைக்கும் ஆடியாச்சு தீபக்கு கொஞ்சம் படிச்சு பாஸ் ஆகி வெளியே போகணும்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் பத்தி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனா நீ என்ன கேளு ஏன் சொல்றேன்னா ஐஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டாப்பர் நானு ஓகே டே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நான் ஒன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறதுக்காக படிக்கலடா என் ஆளுக்கு டவுட் கிளியர் பண்றதுக்காக படிச்சுட்டு இருக்கேன் போ <laughs> நீங்க <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 குடி <laughs> போனா <laughs> 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 அது எப்படி ஒரு நாள் காலேஜுக்கு சரியா வருது இல்ல சப்ஜெக்ட பத்தி ஒரு மண்ணும் தெரியாது அது போவ இந்த ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் உனக்கு வணக்கம் போடுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு காண்டாகுதுரா ஹம் மச்சா இதுக்கெல்லாம் ஒரு மொகராசி வேணும்டா சரி வா போலாம் ஏ கண்ணாடி உன்னை சுத்தி இத்தனை பொண்ணுங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா எனக்கு ஒண்ணு கூட இல்லடா நான் குத்து வச்சு தவளை தந்தா 
என்னடா இப்போ உனக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ கேளுடா பண்ணிடலாம் மச்சா என் ஆளோட அப்பா கூப்பிடுறா எனக்கு பயமா இருக்கு போக முடியல இவ்வளவுதானே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக நான் இதை கூட பண்ண மாட்டேன்னா வா நானே முன்னின்னு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி வைக்கிறேன் பாய் கேர்ள்ஸ் பாய் சரிவா நான் விசாரிக்கும் போது நீ எதுவும் பேசக்கூடாது அமைதியா இருக்கணும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் எஸ் கம் இன் வருமா <laughs> 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 என்னச்சு டிகே லவ் ஃபெயிலியரா பொண்ணுங்கள நம்ம கூட இருக்கணும்னா மச்ச இருக்கணும் அவனுக்கு பாரு எங்க எங்கயோ மச்ச இருக்கு போல சேமா காமெடி டி எப்படி டி பொண்ணா காமெடி பண்றீங்க ஏய் இந்த வாரம் வெளிய போலாமா சேமா என்ஜாய் பண்ணலாம் நீங்க <laughs> 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 நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணலாமா ஐயோ மூக்கட்டி போட்டு நான் திருச்சிட்டான் ஊ ஆரி ப்ரோ ஏன் முன்னாடியே என் பொண்டாட்டிய சைட் அடிக்கிறேன் கழுத்துல தாலி இல்ல கால மெட்டி இல்ல என்னாலதான் It's okay, Vidu. I'm not going to get rid of it. Thank you. Bye, bye. Bye. Tell me about the college. 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 Just casually talk. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
ஆயிடுச்சு மேம் இன்னும் பார்க்கலாம் பிள்ள இன்னும் இல்ல ஹிஸ்டாரிக்கல் திங்ஸும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி நிறைய ஒர்க் இருக்கு அது முடிச்சிட்டு தான் கிளம்புவேன் சரி சரி டாடி அவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ பத்தி கவலைப்படுறதே கிடையாது எப்ப பார்த்தாலும் ஹிஸ்டாரிக்கல் திங்ஸ் பத்தியும் ராஜாக்களை பத்தியும் மட்டும் தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அவங்கள பத்தி நல்லா தெரியும் அவங்க கூட நீ சேரவே கூடாது வரைக்கும் <laughs> 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 மேலே <laughs> 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 ராஜவம்சத்துல இருந்து வழி வழியா வந்த சம்பிரதாயம் இந்த சம்பிரதாயம் எல்லாம் தல செம்புள்ளையா பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அவங்க வழியா தேர்ந்தெடுத்த ராஜவம்சத்துலிச்சு <laughs> 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 அது அந்த சின்ன குழந்தைய பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஏதோ தப்பு பண்ற மாதிரி எனக்கு தோணுதுரா இந்த காலத்துல சடங்கு அது சொல்லி தெரியுதாங்க என்ன நடக்குது மேல ஏய் சோடா புட்டே அவங்க தான் அதை சம்பிரதாயம் சொல்றாங்கல இல்ல அது வந்து இப்போ உனக்கு என்ன அதை பத்தி உனக்கு தெரியணுமா வா என் கூட ஓகே உனக்கு என்ன சொல்லி தரணுமோ ஏறிட்டியா புடிச்சுக்கோ அங்கேயே பாத்துக்கிட்டு இருக்காத எல்லாருக்குமே இந்த டவுட் வந்திருக்கு அது என்னமோ தெரியல அந்த சின்ன குழந்தையை வச்சுக்கிட்டு அவங்க பச்சை குத்துறத பார்த்தா எனக்கு ஏதோ தப்பாவே தோணுது நாங்கெல்லாம் ராஜவம்சத்தோட சடங்கு சம்பிரதாயத்தை படிச்சிருக்கோம் அதுல இதுவும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளீஸ் அத பத்தி கொஞ்சம் கிளியரா சொல்றீங்களா கண்டிப்பா சொல்றேன் இது இன்னைக்கு நேத்து வந்த சம்பிரதாயம் இல்ல இதெல்லாம் பல நூற்றாண்டு காலமா பழக்கத்துல இருக்கிற சம்பிரதாயம் இது 
அந்த காலத்து ராஜாக்கள் விலை மதிப்பில்லாத பொருட்களையும் பிரசித்தி பெற்ற சிலைகளையோ அவங்க மரணத்துக்கு அப்புறம் யாருக்கும் தெரியாத அளவுக்கு ரகசியமா ஒழிச்சு வச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இது சம்பந்தமான ரகசியங்களை அவங்க வம்சாவளியில வர்றவங்க எல்லாம் ரொம்ப ரகசியமா பாதுகாத்துட்டு இருப்பாங்க இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேனா இந்த குறியீடுகள்ல இருக்கிற அடையாளங்களும் இந்த குழந்தைங்க கையில இருக்கிற பச்சையும் ஒரே மாதிரி இருந்தா இந்த எல்லா சொத்துக்கும் இவங்க தான் வாரிசுகளா இருக்க முடியும் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இத பத்தி இன்னும் டீடைல்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்கு ஒரு புக் இருக்கு என்ன புக் அது முகவீரர் அப்படிங்கற எழுத்தல காலச்சக்கரங்கற புத்தகத்துல இத பத்தி தெளிவா எழுதி இருக்காரு முடிசா தெரிஞ்சா அந்த புத்தகத்தை வளைக்கி வாங்கி படிங்க
என்னிட்ட <laughs> ஒரு பொய்யா நீ நூறு பொய் கொல்லிமலையும்ொல்லிமலையும்ொன்னா 
அம்மா என்ன சொடா விட்டு தனியா உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க காதல உந்துதா இல்லையே தெரியலையே அம்மா தூங்கிட்டாங்க <laughs> நம்ம என்ன இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க கூடாது நீங்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம்டா நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்க சரி வாங்கடா ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக காலகாலமாக அகோரிகள் பாதுகாத்து வந்த விக்ரம சோழனின் மரணச் சான்றின் ஒன்றான இத்தலையற்ற கல்லை அகோரிகள் பாதுகாத்து வந்தனர் அதில் ஒருவனான நாகச்சாது தன்னுடைய கொடிய எண்ணத்தால் அந்த பிரசித்தி பெற்ற கல்லை அடைய நினைத்தான் அவனது பேராசை அவனது குருவான சாது பாபாவின் தலையை கொய்தெடுத்தான் மரணத்தின் விதியை யாராலும் மாற்ற முடியாது அவனது தீய எண்ணம் இந்த மரண கல்லின் வரலாற்றில் அவனது உயிரும் பிரிந்தது அந்த கல்லிருந்த சிவன்மலை 
பிற்காலத்தில் கொல்லி மலையாக மாற்றப்பட்டது அந்த கிராமவாசிகள் பல ஆண்டுகளாக தேடியும் அந்த கல் புலப்படவே இல்லை இம்மண்ணிலே மறைக்கப்பட்டது பல ஆண்டுகளாக தவமாய் தவம் இருக்கும் அகோரிகளால் கூட இதை அகற்ற முடியாத போது உங்களால் எப்படி முடியும் உயிர் மீது ஆசை இருந்தார் இங்கிருந்து ஓடிவிடுங்கள் அற்ப பதர்களே
நல்லா டயர்ட் ஆகி தூங்கிட்டோம் காலையில் எழுந்து பார்த்தா யாருமே இல்ல நாங்க காலையில ரிட்டர்ன் வரும்போது அவங்க இருப்பாங்கன்னு நினைச்சோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே கிளம்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க கேப் புக் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் ஆயிட்டோம் ஓகே தேங்க்யூ யாரும் <laughs> பட் யூ சி நம்ம காலேஜில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டடிஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆச்சாரியா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு யூனோ அவங்க கூட மிஸ் சுதான் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க மீட் பண்ணுனா பண்ணுங்க சார் அந்த போட்டோல இருக்குது யாருன்னு சொல்ல முடியுமா ஓ யுரா இவர் தான் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அபார்ட் ஃப்ரம் பீயிங் எ ப்ரொஃபஸர் அவர் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சில தேசிய அளவுல விருது வாங்கி இருக்காரு அப்புறம் டாக்டர் பட்டமும் வாங்கி இருக்காரு ஓகே சி He is a multifaceted ah, person. Ah, ah, ah. <laughs> Sir, உங்க பெர்மிஷனோட அவரை நான் மீட் பண்ணலாமா? Oh sure, why not? மேல கெமிஸ்ட் டிபார்ட்மென்ட் ஆபீஸ் இருக்கு. அங்க போனீங்கன்னா நீங்க அவர் ஈஸியா பார்க்கலாம். You can meet him. Okay sir, thank you. Yes sure. அவங்கள <laughs> <laughs> அதை பத்தி விடுங்க சார் உங்க கையில போட்டிருக்கீங்களே ரிங் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த ரிங்க பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இதுவா இது என் ஒய்ஃப் நந்தினி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிஃப்டா கொடுத்தது அவன் ஞாபகமா போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ தொலைச்சிட்டேன் இப்ப நான் டூப்ளிகேட் ரிங்க செஞ்சு போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் அப்ப நீங்க இந்த ரிங்க எங்க தொலைச்சீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா நான் ஒரு ஜியோகிராபிகல் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது என்னோட ரிங்க தொலைச்சிட்டேன் நீங்க தொலைச்ச ரிங்க இதுவான் பாருங்க இதே தான் இதே ரிங் தான் இது எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சது இது இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்ப எங்களுக்கு மாட்டுச்சு பட் இது உங்களுக்கு தான் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க என்னோட நந்தினி பாசமா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுத்த கிஃப்ட் இது என்னால மறக்கவே முடியாது சும்மா தான் சார் கேட்டேன் இது உங்களது தான் எடுத்துக்கோங்க எனக்கா ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் சரி சார் நான் கிளம்புறேன் ஓகே தர்மம் தலை காக்கும் தலையற்றவன் தலை சாய்வான் இக்கால சக்கரத்தில் நல்லதும் கெட்டதும் உன் கர்மாவை பொறுத்ததே
சார் நான் சொல்றதை கேளுங்க இந்த ஃபைல் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுங்க இல்லைனா கடைசி வரைக்கும் நமக்கு தான் தலைவலி என்ன சார் அப்போ இந்த ஐயர் ஆஃபீஷியலுக்கு என்ன சொல்றது செஞ்ச தப்ப அந்த பிரம்மனை வந்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது பாருங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுவும் பண்ணல அவருதான் பாக்குறாருல நீ சூரிய பிரகாஷ் எஸ் சார் சரி சரி கிளம்புமா நாங்க பாத்துக்கிறோம்
நேரத்தில் சிலைகளை கொள்ளையடித்த மற்றும் கொலை வழக்குகளில் சிக்கிய ப்ரொபசர் ராயன் கெமிஸ்ட்ரி லெக்சரர் சங்கர சோழனால் கைது செய்யப்பட்டார் தேங்க்யூ மிஸ்டர் சங்கர சோழன் உங்க டெடிகேஷனும் எஃபோர்ட்டும் தான் இந்த கேஸ ரொம்ப சீக்கிரமா சால்வ் பண்ண வச்சிருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் மை பிளஷர் சார் அண்ட் மிஸ் சமீரா உங்களை மாதிரி ரிப்போர்ட்டர்ஸ் தான் எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க அதோட இந்த கேஸில் சங்கர சோழனுக்கு நீங்கள் ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கீங்க இதே மாதிரி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்பவும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சார் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் குட் லக் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சார் எஸ்